Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en los estudios. Muchas gracias a ti, Romeo, y agradezco la invitación y estoy a tu entera disposición para atender tus preguntas. Un saludo a los televidentes de Canal 12. A ver, eh, tenemos este comunicado. Leo textualmente un párrafo de este comunicado para poner en contexto la, la entrevista de esta mañana. Dice, Sala ordena a Presidencia de la República que remita información sobre gastos de viajes de expresidente y primera dama en resolución firmada precisamente el día de ayer. Dice que esto creo que fue tipo martes, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Presidencia de la República que en un plazo de 10 días contados a partir de la notificación eh, respectiva remita una copia a este tribunal, o sea a la sala, de la siguiente información. Los servicios de las agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campaña para el año 2010 y sus eh, prórrogas, dice, y la información relativa a los viajes, incluyendo la logística de seguridad y transporte efectuados por el expresidente de la República y la primera dama en misiones internacionales durante el periodo, y establece el periodo eh, para el cual o el cual eh, se dieron estos viajes, así como toda la información eh, que eh, se pueda remitir pertinente respecto a este caso. Quiero escuchar eh, tus impresiones, eh, eh, Mauricio, sobre este tema, ¿no? sobre esta eh, medida precautoria ordenada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No es la primera vez que ocurre esta solicitud de información. De hecho, en el 2013, Funde solicitó a Casa Presidencial y el oficial de información le dijo que, por acuerdo de la Secretaría Privada, esa información solicitada que tenía que ver con gastos de viajes realizados por el presidente de la República y la ex primera dama, estamos hablando de viajes oficiales, o sea que hay viajes que se participen en misión internacional y que son costeados con fondos públicos. Aquí hay una confusión porque hay algunos que han insistido en que se revelen todos los viajes que yo pude haber realizado. Lo que se ha solicitado son los viajes oficiales. Y los viajes oficiales son aquellos viajes que en misión oficial el presidente de la República y la primera dama de ese entonces, realizamos. Uh -huh. Pero también se solicitaron los gastos de publicidad y los gastos en que incurrió el Estado para atender a misiones internacionales. Se declararon en reserva cuatro años los viajes oficiales del presidente y de la primera dama de ese entonces, siete uh -huh. años para los gastos en publicidad y no sé cuántos años los otros gastos relacionados a la atención a misiones internacionales que visitaban al país. Eso fue confirmado luego, en el 2013 mismo, por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Un ciudadano solicitó que se le proporcionara esa información y al obtener la negativa de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública porque la había declarado información reservada, bajo sigilo, ahí están los criterios que en su momento argumentó el Instituto de Acceso a la Información Pública para hacerlo, se presentó una demanda de amparo por violación, supuesta violación, al derecho de acceso a la información pública por parte de un ciudadano. En diciembre del año pasado, la Corte, la Sala, admite esa demanda de amparo uh -huh. y emite una medida cautelar uh -huh. que la Presidencia de la República no cumple en su momento. Lo que ha ocurrido hace unos dos días es la reiteración de esa misma medida cautelar de diciembre del año pasado, donde le ordena la presidencia de la República, a esta presidencia, no a la anterior, porque ya no tenemos potestad claro. ni jurisdicción para proporcionar esa información, le ordena a la presidencia de la República que remita la información solicitada a la sala de lo constitucional y que resguarde esa información. Y para eso le ha dado 10 días. Y si no cumplen 10 días, entonces la sala de lo constitucional le abrirá un proceso judicial ante la Fiscalía General de la República por desacato. ¿Qué pasa entonces? Primera cosa, no es cierto como publicaron algunos medios de comunicación, o lo han señalado diputados del Partido Arena, conformes con esta decisión, de que la sala haya ordenado revelar detalles de gastos efectuados en viajes publicidad y atención a misiones internacionales que visitaron el país durante ese periodo. No es cierto, no ha ordenado revelar, ni siquiera ha resuelto la demanda de amparo constitucional que ha sido presentada por este ciudadano y que ha sido avalada por el capítulo contra la corrupción de Funde, Funde Alac. No es cierto. Lo que ha hecho es emitir una medida cautelar, reiterar una medida cautelar de diciembre del año pasado, donde le ordena a la presidencia entregarle, remitir a la sala de lo constitucional esa información. 
pero no se ha ordenado hacerla pública. ¿Pero esto podría allanar el camino para que se hagan públicas esas eso no informaciones o esos datos? Eso no lo sabemos, eso será decisión de la sala. Si es un tanto como el caso también del recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo gestor contra la ley de propiedad, que fue sancionada por el presidente de la República el 23 de diciembre del año pasado, donde admite el recurso, pero aún no ha decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Y como medida cautelar, ordena la entrada o la suspensión de la entrada en vigencia de la ley y habilita la ley anterior vigente en 1959, pero no sabemos cuál va a ser la decisión final de la sala. Lo mismo diría en el caso de los viajes, en el caso de los gastos de publicidad y en el caso de lo invertido para atender misiones internacionales que visitaron al país durante mi periodo presidencial. No sé cuál va a ser la decisión de la sala y enhorabuena que sea la decisión más apegada mm -hmm. a nuestro ordenamiento jurídico constitucional. ¿Teme, presidente, que se develen esos datos? No, yo no temo absolutamente nada. Si es que la razón por la cual la casa presidencial en mi gobierno, especialmente el oficial de acceso a la información pública de casa presidencial, estableció la reserva en los viajes, no es porque se temiera de que la población conociera o algún sector político en particular conociera los viajes que yo había realizado, si a buen decir yo realicé menos viajes que las administraciones anteriores. Mucho menos viajes que el expresidente Saca y mucho menos viajes que el expresidente Francisco Flores. Lo que yo no sé, si hay registro de eso en casa presidencial y si se acostumbraba a llevar registro uh -huh. o no de esos viajes en casa presidencial. Entonces yo no temo que se hablando de viajes oficiales ninguna o en términos generales de viajes no, incluyendo yo hablo los de privados. viajes oficiales. Los viajes de los cuales tiene que dar cuenta un mandatario o cualquier otro funcionario son de viajes oficiales. ¿Por qué no de los privados? Porque esos viajes no se costean con fondos públicos y por lo tanto no hay que rendir cuentas de los mismos. O sea, es como que yo te dijera a ti que rindieras cuenta de los viajes que realizas a título personal. Los que sean financiados por la empresa probablemente sí le uh -huh. tenés que rendir cuentas a la empresa, pero los que financias a título personal de tu propio patrimonio claro. personal, no tienes por qué darle cuenta a tu empresa de los gastos que realizas o de las misiones que llevas a cabo. Estamos hablando Ahora, de un presidente en este de la caso República, estamos, ¿no? Sí, pero uh -huh. la solicitud así fue. Uh -huh.